So when I first started working in the when I first got introduced to the oil and gas industry banyak acronym tau antara acronym yang saya confuse ialah LNG, LPG, ah macam itulah. Kiranya apa beza antara LNG dengan LPG, right? LNG is liquefied natural gas, ah manakala LPG ialah liquefied petroleum gas. Apa beza pula natural gas dengan petroleum gas ni kan? Bukan dia macam lain like, lebih kurang je kan? It's not exactly the same. Cerita dia bermula daripada apa yang keluar daripada tanah. Okay, oil and gas yang kita extract daripada tanah is hydrocarbons kan? Hydrocarbons meaning dia ada hydrogen and carbons. Molecule uh, or like the types of hydrocarbon yang ada dalam tu is banyak. Okay, daripada C1 which is typically methane sampai lah ke C5 plus 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 plus. So usually dari kategori dia C1 sampai C4 is typically gas. C5 seterusnya ialah liquid or itulah minyak, the crude oil itself dalam bentuk liquid. Bila kita keluarkan oil and gas sudah daripada tanah, uh, C5 tu biasanya kita akan jual sebagai minyak. Tapi yang saya nak fokus kat sini ialah C1 sampai C4 tu. So C1 sampai C4 ni akan diproseskan dengan lebih lanjut. C1 dan C2 akan actually dijadikan LNG manakala C3 and C4 is going to primarily be dekat dalam LPG. So saya cerita LPG dulu eh. LPG is liquefied petroleum gas. Um, essentially ini adalah mainly propane and butane. So propane and butane typically dia ada quite relatively low melting point kiranya normal pressure dia dalam bentuk gas. Tapi kita nak jadikan dia liquid tu senanglah kita hanya tingkatkan pressure dia sikit dan dia akan jadi liquid. So sebab tu lah LPG ni sebagai contoh application dia ialah dalam tong gas masak kita tu. Tong gas masak kita tu ialah LPG. So dalam tong gas tu sebenarnya dah ada liquid, liquid propane dengan butane dan yang dia store in a slightly pressurized container. Okay. So sebab tu dia senang transport dan dia senang, dan dia senang bawa ke mana-mana. Dia sebenarnya liquid dalam tu tapi bila kita buka dia akan keluar gas kan? Kerana apa? Sebab dekat environment environment luar ni it's atmospheric pressure dekat atmospheric pressure dia akan jadi gas tapi dekat dalam bekas dalam LPG punya tong gas dia ni tu pressure dia tinggi sikit dan bila pressure dia tinggi sikit dia sebenarnya dalam bentuk liquid so sebab tu lah application untuk LPG ni sebenarnya dah lama dah ada tong gas kita tu daripada zaman dulu lah kot kita pernah nampak kan satu yang lebih more new sebenarnya relatively newer in the industry is called LNG LNG is liquefied natural gas so ini terdiri daripada C1 dan C2 which is methane and ethane so methane and ethane ni dia punya boiling point sangat 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 rendah meaning dia pada atmospheric pressure biasa dia nak duduk dalam keadaan gas so kita nak jadikan dia liquid tu sangat sangat susah macam tadi propane dengan butane kita nak jadikan dia liquid kita just tinggikan pressure sikit dia akan jadi liquid tapi kalau um, methane dengan ethane ni kita kena tinggikan dia kepada pressure yang sangat yang terlampau tak make sense tinggi baru dia jadi liquid in the past sebenarnya dekat dalam offshore operations uh, methane dengan ethane ni uh, C1 and C2 biasanya dia sangat susah nak transport lah. Kalau kita nak transport daripada tengah-tengah laut tu ke darat kita kena ada pipeline. So kalau kena bina pipeline tu tak economic. So what happens a lot of times ialah uh, C1 dengan C2 ni dia akan flat. It will be flat to the environment. But recently ada teknologi yang bolehkan kita to extract the C1 and C2 untuk jadikan dia store it dalam LNG form. That is menyejukkan dia kepada suhu yang sangat 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 rendah supaya dia tersimpan dekat dalam bekas yang sejuk lah. So teknologi yang membolehkan kita untuk extract C1 and C2 ni and store it uh, cry cryogenically in a cryogenic container. So dengan perkembangan teknologi ni, C1 and C2 ni kita dah tak lagi flare to the environment. Kita tak lagi bakar dekat offshore operations sebab we can now bring it to darat and we can actually cool it down, cryogenically contain it and transport it rata-rata ke dunia. So C1 C2 ni dia punya kegunaan utama dia ialah sebagai fuel tau. Fuel bukan untuk fuel kereta ke apa ke, fuel electricity. Kiranya most of our electricity ni datang daripada natural gas. And natural gas is actually one of the cleanest energy out there in the sense that it has very little greenhouse gas emissions banding dengan coal ataupun bandingkan dengan LPG tadi tu. Macam contoh kat Malaysia, C1, C2 kita sebenarnya bukan dalam bentuk LNG. Sebenarnya dah ada pipeline daripada offshore ke darat untuk pipe C1, C2 tu untuk dia gunakan untuk generate electricity. Tapi tempat-tempat macam Japan atau Korea for example yang tak ada existing offshore operations, dia sebenarnya beli LNG daripada negara-negara macam Malaysia untuk fuel their own country. Tadi saya mention dekat Malaysia pun kita ada pipeline gas kan. Tapi walaupun kita ada pipeline gas dekat Malaysia, sebenarnya dekat Malaysia pun kita ada juga beli sedikit LNG sebagai backup. Okey, sebab tu kita ada these things called regasification terminals dekat Pengerang dan juga dekat Sungai Udang. So terminal ni sebenarnya dia akan memanaskan LNG tu kepada bentuk gas dan dia akan masuk ke dalam pipeline untuk generate electricity.